హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో నేను ఈసీ వాళ్ళకి నెట్వర్క్ థియరీ ఆర్ అనాలిసిస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి అంటే సబ్జెక్ట్ గురించి జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకుంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఏంటి అంటే క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఈజీగా చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తారు మీరు ఎప్పుడంటే ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఈజీగా సాల్వ్ చేసేది సిలబస్ యొక్క బేసిక్స్ అనేవి మీకు చాలా నీట్ గా అర్థమైతే అప్పుడు మీరు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినవన్నీ ఎగ్జామ్ లో ఈజీగా సాల్వ్ చేసి రావచ్చు మనకి ఎగ్జామ్ లో చాలా బేసిక్ గా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ సో స్కోర్ చేసే సబ్జెక్ట్ కాబట్టి మిస్ చేసుకోవద్దు నీట్ గా వినండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి అంటే ఇవాళ వీడియోలో వచ్చేసి సిలబస్ గురించి మాట్లాడి కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ అండ్ బేసిక్స్ పార్ట్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిలబస్ లోకి వస్తే ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే మెష్ కరెంట్ అండ్ నోట్ వోల్టేజ్ అనాలిసిస్ వీటిని ఏమంటామంటే కిడ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ లా సింపుల్ గా కేవీఎల్ అంటాం అండ్ కిడ్స్ ఆఫ్ కరెంట్ లా సింపుల్ గా కేసీఎల్ అంటాం సో ఫస్ట్ ఏం డిస్కస్ చేసుకోవాలంటే ఇది కేసీఎల్ అండ్ కేవీఎల్ నెక్స్ట్ సెకండ్ సెకండ్ చాప్టర్ ఏంటి అంటే నెట్వర్క్ థియరమ్స్ నెట్వర్క్ థియరమ్స్ లో మళ్ళీ స్పెసిఫిక్ థియరమ్స్ మాత్రమే ఇచ్చినాడు సిలబస్ లో సో వాటి గురించి మాట్లాడదాం ఫస్ట్ ఏంటి అంటే తెవెన్స్ అండ్ నోట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ నెక్స్ట్ సూపర్ పొజిషన్ నెక్స్ట్ రెసిప్రోసిటీ ఇది ఈ ఆర్డర్ ఏంటి అంటే మనకు సిలబస్ పేపర్ లో ఉన్న ఆర్డర్ నేను డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ సూపర్ పొజిషన్ మాట్లాడతా తర్వాత తెవెన్స్ అండ్ నోట్ ఆన్సర్ తర్వాత మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆ తర్వాత రెసిప్రోసిటీ థియరమ్ గురించి చూద్దాం థర్డ్ చాప్టర్ ఏంటి అంటే ఇంతే మూడే మూడు చాప్టర్స్ చాలా ఈజీగా స్కోర్ చేద్దాం థర్డ్ చాప్టర్ ఏంటి అంటే సిరీస్ అండ్ ప్యారల్ రెసనెన్స్ సో రెసనెన్స్ అనేది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అండ్ అట్లానే ఏంటి అంటే కొంచెం లెంతీ టాపిక్ కూడా అన్ని ఈజీగానే అనిపిస్తాయి మీకు బేసిక్స్ బాగా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి సో రెసనెన్స్ లో వచ్చేసరికి ఏమేమి ఇచ్చిండు స్పెసిఫైడ్ టాపిక్స్ క్యూ ఫ్యాక్టర్ గురించి సెలెక్టివిటీ బ్యాండ్ విడ్త్ లీనియర్ వేవ్ షేపింగ్ సర్క్యూట్స్ గురించి మాట్లాడాలి సో మనం మాక్సిమం ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది వన్ వీక్ లో కంప్లీట్ చేద్దాం అంటే ఇవాళ వదిలేస్తే రేపటి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే వన్ వీక్ లో కంప్లీట్ చేద్దాం నేను జస్ట్ ఇట్లా సిలబస్ అంటా అని ఫస్ట్ చాప్టర్ మెష్ కరెంట్ అండ్ నోట్ వోల్టేజ్ అనాలిసిస్ ఇచ్చినాడంటే అదే అదే సబ్ హెడ్డింగ్ పెట్టేసి నేను చెప్పలేను మీకు ఇది అర్థం అవ్వాలంటే బేసిక్స్ చాలా అంటే బేసిక్స్ మీకు బాగా ఐడియా ఉండాలి దాని తర్వాతనే నేను చెప్తే మీరు కోరిలేట్ చేసుకుని మీకు కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థం అవుతుంది దానికోసం ఏంటి అంటే ఇవాళ వీడియోలో మొత్తం బేసిక్స్ అండ్ ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు సబ్జెక్ట్ పేరు ఏంటిది నెట్వర్క్ అసలు నెట్వర్క్ అంటే ఏంటిది నెట్వర్క్ కాకుండా నెట్వర్క్ లో ఒక సబ్ డివిజన్ ఉంది సర్క్యూట్ ఈ సబ్జెక్ట్ నే సర్క్యూట్ థియరీ కూడా అంటారు సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ కూడా అంటారు మనం ఏమంటున్నామంటే నెట్వర్క్ థియరీ ఆర్ అనాలిసిస్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సబ్జెక్ట్ యొక్క పేరు మీనింగ్ తెలుసుకోవాలి మనం సర్క్యూట్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటిది ఇట్ ఈస్ ఎ క్లోజ్ పాత్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ రెసిస్టర్ ఆర్ అంటే రెసిస్టర్ ఎల్ అంటే ఇండక్టర్ ఇవన్నీ నేను మాట్లాడతా ఈ వీడియోలోనే కంగారు పడద్దు ఆర్ ఎల్ సివిఐ అంటే రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఈ ఎలిమెంట్స్ కలిపి ఉన్న ఒక క్లోజ్ పాత్ ని ఏమంటామరా అంటే సర్క్యూట్ అంటాం ఒక సర్క్యూట్ లో మొత్తం ఎలిమెంట్స్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఒకటి ఉన్నా చాలు దాన్ని అటు ఒక్కటి ఉన్న క్లోజ్ పాత్ ఉన్నా దాన్ని సర్క్యూట్ అంటాం ఒకటి కాకుండా అన్ని ఉన్నా కూడా దాన్ని సర్క్యూట్ అనే అంటాం ఏమంటే ఒకటే క్లోజ్ పాత్ ఉండాలి నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ కనెక్షన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ సర్క్యూట్స్ సో ఇటువంటి సర్క్యూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క ఇంటర్ కనెక్షన్ వన్ ఆర్ టూ సర్క్యూట్స్ అంటే వన్ ఆర్ టూ కాదు టూ ఆర్ మోర్ సర్క్యూట్స్ యొక్క ఇంటర్ కనెక్షన్ ని ఏమంటామంటే నెట్వర్క్ అంటాం ఈ నెట్వర్క్ లో కూడా మళ్ళీ ఏముంటాయి మనకి ఇవే ఉంటాయి నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కరెంట్ సోర్స్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ నేను జస్ట్ ఇట్లా డెఫినేషన్ మాత్రమే మాట్లాడను మీకు ఇమాజినేషన్ రావాలి కదా అసలు ఏం చెప్పిందని దానికోసం చూడండి ఫస్ట్ ఇది ఫిగర్ ఫిగర్ నంబర్ వన్ అనుకుంటే దీన్ని ఏమంటాం ఇక్కడ ఏముంది ఇది ఒక క్లోజ్ పాత్ కదా ఎక్కడ మీకు ఓపెన్ అనేది లేదు చూడండి అన్ని లైన్స్ తో జాయిన్ అయ్యింది కదా సో ఒక క్లోజ్ పాత్ ని ఏమంటామన్నాం ఏమన్నాం సర్క్యూట్ అన్నాం సో ఇది ఒక సర్క్యూట్ ఈ క్లోజ్ పాత్ లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ అండ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ సో ఈ విధంగా నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ కన్సిడర్ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ కన్సిస్ట్ అయ్యే క్లోజ్
సెకండ్ క్లోజర్ పాత్ ఉంది సో ఇక్కడ ఏముంది రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ అండ్ కరెంట్ సోర్స్ ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా రెండు క్లోజర్ పాత్స్ యొక్క ఇంటర్ కనెక్షన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామయ్యా అంటే నెట్వర్క్ అంటాం సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నెట్వర్క్ అండ్ సర్క్యూట్ ఈ చాప్టర్ మొత్తంలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ నెట్వర్క్ తీసుకొని లేదా ఒక సర్క్యూట్ తీసుకొని దాని యొక్క అనాలిసిస్ చేస్తాం అనాలిసిస్ అంటే ఏంటిది ఆ సర్క్యూట్ యొక్క వోల్టేజ్ కనుక్కోవడం గానీ కరెంట్ కనుక్కోవడం గానీ ఈ విధంగా ఒక అనాలిసిస్ చేసే సబ్జెక్ట్ ని ఏమంటామంటే నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ అంటాం వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ మీకు ఇంకా బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలంటే జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకున్నట్లయితే నెట్వర్క్ ఈజ్ లైక్ ఎ బిల్డింగ్ నేను చెప్తున్నా చూడండి మీకు సబ్జెక్ట్ అనేది జస్ట్ ఎగ్జామ్ కోసం చదవద్దు సబ్జెక్ట్ యొక్క ఎమోషన్ లోకి ఎంటర్ అవ్వండి మెయిన్ గా నేను టీచ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎమోషన్ లోకి ఎంటర్ అయిపోవాలి నెట్వర్క్ అంటే ఇంకా మీకు వేరే ఆలోచనలే ఉండకూడదు మీ బ్రెయిన్ మొత్తం నెట్వర్క్ తో ఫిల్ చేసేయండి అంటే ఇమాజినేషన్ ఉండాలి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ లో ఇమాజినేషన్ ఉండాలి మనకి అప్పుడే మనకి ఏమైతుంది కాన్సెప్ట్ అనేది క్లిస్టర్ క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది చూడండి నెట్వర్క్ ఈజ్ లైక్ ఎ బిల్డింగ్ అండ్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ లైక్ రూమ్స్ ఇన్ బిల్డింగ్ సో ఇదే కాన్సెప్ట్ మీకు జనరల్ గా ఇమాజినేషన్ కోసం ఏం చెప్పినా అంటే ఒక జనరల్ పాయింట్ చెప్పినా ఒక బిల్డింగ్ తీసుకున్నట్లయితే ఓ టోటల్ బిల్డింగ్ ఏమంటామంటే నెట్వర్క్ అంటాం ఆ బిల్డింగ్ లో రూమ్స్ రూమ్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఇంటర్ కనెక్షన్ ఆఫ్ రూమ్స్ కదా ఒక బిల్డింగ్ అంటే ఆ రూమ్స్ ఏమంటామయ్యా అంటే సర్క్యూట్ అంటాం సో ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ గాట్ ద ఐడియా అబౌట్ సర్క్యూట్ అండ్ నెట్వర్క్ నెక్స్ట్ మూవ్ అయిదాం ఏం ఏం డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ దాంట్లో నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ అన్నా కదా ఈ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే మనకి రెసిస్టర్ సో చాలా మంది మనం కాలేజెస్ లో చూసి ఉంటాం రెసిస్టర్స్ ని మీ ఇమాజిన్ చేసుకోండి రెసిస్టర్ ఉంటది కదా సో రెసిస్టర్ ఎట్లా ఉంటది మనం జనరల్ గా సర్క్యూట్ లో డ్రా చేస్తే దాని యొక్క సింబల్ ఏంటి అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది దీన్ని ఏమంటామంటే ఒక టూ టర్మినల్ డివైస్ ఇది రెండు టర్మినల్స్ ఉంటాయి ఒక బ్రెడ్ బోర్డ్ కి అటాచ్ చేస్తాం మనం రెసిస్టర్ ని ఎప్పుడైనా సరే సర్క్యూట్స్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు చూసి ఉంటారు కదా రెసిస్టర్ ని ఒక బ్రెడ్ బోర్డ్ కి అటాచ్ చేస్తాం ఏం అటాచ్ చేస్తాం ఈ రెండు టర్మినల్స్ ని అటాచ్ చేస్తాం ప్రాక్టికల్ గా చెప్పుకున్నట్లయితే ఇక్కడ తీరీ మాట్లాడుకోవాలంటే ఎట్లుంటది మనకి రెసిస్టర్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సో రెసిస్టర్ ఆర్ అంటే ఏంటి అంటే రెసిస్టెన్స్ నాట్ రెసిస్టర్ రెసిస్టర్ అనేది ఒక డివైస్ ఆర్ అంటే దాని యొక్క ప్రాపర్టీ రెసిస్టెన్స్ అదే మాట్లాడుకోబోతున్నాం దాని యూనిట్స్ ఏంటి వరా అంటే హోమ్స్ హోమ్స్ ని ఎట్లా డినోట్ చేస్తాం ఈ సింబల్ తో డినోట్ చేస్తాం ఇప్పుడు చూడండి రెసిస్టర్ ఈజ్ అ ఫిజికల్ కాంపోనెంట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అపోజింగ్ కరెంట్ సో రెసిస్టర్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఫిజికల్ కాంపోనెంట్ ఫిజికల్ కాంపోనెంట్ అంటే ఫిజికల్ వల్ల ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే కాంపోనెంట్ సో ఆ కాంపోనెంట్ ని ఏమంటాం అంటే రెసిస్టర్ అంటాం ఆ రెసిస్టెన్స్ ఆ రెసిస్టర్ కి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది ఏంటిది కరెంట్ ని అపోజ్ చేస్తుంది సో కరెంట్ ని తగ్గిస్తుంది మీకు ఇంకా ప్రాక్టికల్ గా ఇదంతా అవసరం లేదు మీకు అంటే సబ్జెక్ట్ యొక్క బ్యూటీ అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఒక నెట్ ఒక నెట్వర్క్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ ఉంది నీకేం కావాలా ఇక్కడ నీకు ఏముందంటే ఒక ఎల్ఈడి ఉందనుకో ఇక్కడ బల్బ్ ఉంది ఎల్ఈడి సో దీనికి ఎంత కరెంట్ కావాలంటే ఇది ఇది గ్లో అవ్వడం కోసం జనరల్ గా జనరల్ టాపిక్ మాట్లాడుకుంటే ఇండ్లలో కూడా చూసి ఉంటాం కదా దీనికి ఎంత కరెంట్ కావాలంటే ఫైవ్ యాంపియర్స్ కావాలనుకో జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం చెప్తాను ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ నుంచి వోల్టేజ్ వస్తుంది సమ్ వోల్టేజ్ వస్తుంది ఈ రెసిస్టర్ వాల్యూ వాడు ఇచ్చేసి ఉంటాడు సమ్ ఫైవ్ ఓమ్స్ ఇచ్చినాడు అనుకో రెసిస్టెన్స్ యొక్క వాల్యూ ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ నుంచి నీకు వస్తుంది ఈ రెసిస్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది నీకు సపోజ్ టెన్ యాంపియర్స్ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది అనుకో ఇక్కడ రెసిస్టర్ లేకుంటే మొత్తం టెన్ యాంపియర్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతే ఏమైతుంది ఎల్ఈడి అనేది బస్ట్ అవుట్ అయిపోతుంది సో దాని కోసమే టెన్ యాంపియర్స్ అంటే టెన్ యాంపియర్స్ కాకుండా అపోజ్ చేయాలి కదా దీన్ని ఫైవ్ యాంపియర్స్ మాత్రమే కదా మనకి రిక్వైర్డ్ ఈ రెసిస్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే టెన్ యాంపియర్స్ ని అలౌ చేయకుండా అపోజ్ చేసి ఫైవ్ యాంపియర్స్ ని మాత్రమే అలౌ చేస్తుంది ఆ ప్రాపర్టీని ఏమంటాం అంటే రెసిస్టెన్స్ అంటాం ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అపోజింగ్ కరెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెసిస్టెన్స్ సో దిస్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ రెసిస్టర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెసిస్టెన్స్ ఇది రెసిస్టర్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ గురించి రెసిస్టర్ అంటే ఒక కాంపోనెంట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ద
ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేసి ఒక కాన్స్టెంట్ తో రీప్లేస్ చేస్తావు ఆ కాన్స్టెంట్ ఏంటి అంటే రెసిస్టెన్స్ సో వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా మీ ఎగ్జామ్ లో చాలా యూజ్ అవుతుంది సో వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ ఏంటి అంటే ఓమ్స్ లా సో వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ దీని నుంచి నేను కరెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రాయచ్చు కరెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ ఇది కూడా ఏమైతుంది అంటే ఓమ్స్ లా అని అవుతుంది ఓమ్స్ లా అంటే ఏంటిది నీకు వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ యొక్క రిలేషన్ చెప్పేది ఓమ్స్ లా సో ఇది కూడా ఏమైతుంది అనదర్ ఫామ్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లా అవుతుంది సో ఎప్పుడైనా సరే నీకు వోల్టేజ్ కనుక్కో అంటే ఏం చేస్తావు కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ చేస్తావు అదే కరెంట్ కనుక్కో అంటే వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ చేస్తావు సో వీటిని ఓమ్స్ లా అంటాం నెక్స్ట్ కరెంట్ అంటే ఏంటిది మనకి రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ చార్జే కదా సో డి క్యూ డివైడెడ్ బై డిటి డిఫరెన్షియేషన్ అందరికి ఐడియా ఉంది అనుకుంటా డి బై డిటి ఆఫ్ క్యూ ఆఫ్ టి పవర్ అంటే ఏమైతుంది అంటే డిడబ్ల్యూ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వర్క్ నే ఏమంటాం అంటే పవర్ అంటాం విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిడబ్ల్యూ బై డిటి ఈ డిడబ్ల్యూ బై డిటి నేను ఎట్లా రాస్తా అంటే డిడబ్ల్యూ బై డిక్యూ ఉంటూ డిక్యూ బై డిటి అని రాస్తా డిక్యూ డిక్యూ క్యాన్సల్ అయితే మళ్ళీ డిడబ్ల్యూ బై డిటి నే వస్తుంది సో దీన్ని ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసిన సో డిడబ్ల్యూ బై డిక్యూ అంటే నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ డిక్యూ బై డిటి అంటే ఇందాకే చూసినాం కరెంట్ సో ఓవరాల్ గా మనం డిరైవ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే పవర్ సో పవర్ ఈజ్ ఈక్వస్ట్ ఏమైంది మనకి వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో పవర్ ఈజ్ ఈక్వస్ట్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ సో ఓమ్స్ లా నుంచి మనకు వోల్టేజ్ అంటే ఏమైంది ఐ ఇంటూ ఆర్ కదా సో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమైస్తుంది పవర్ ఈజ్ ఈక్వస్ టు ఐ స్క్వైర్ ఇంటూ ఆర్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పి ఈజ్ ఈక్వస్ టు ఇక్కడ ఐ ప్లస్ లో వి బై ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన అనుకోండి అప్పుడు పవర్ ఈజ్ ఈక్వస్ట్ ఏమైతుంది వి స్క్వైర్ డివైడెడ్ బై ఆర్ సో పవర్ ఎన్ని ఫార్మ్స్ లో రాయచ్చు మనం వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ లేదా స్క్వైర్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ లేదా స్క్వైర్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ పవర్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి వయ్యా అంటే వాట్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ పవర్ ఈజ్ ఈక్వస్ట్ డిడబ్ల్యూ బై డిటి అన్నాం కదా సో దీని నుంచి డిడబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వస్ట్ ఏమైతుంది పి ఇంటూ డిటి అవుతుంది డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వస్ట్ ఏమైతుంది ఇంటిగ్రల్ ఏం చెప్తున్నా అంటే డిడబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వస్ట్ ఏమైంది మనకి ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది పి ఇంటూ డిటి అయింది సో ఇంటిగ్రేషన్ క్యాన్సల్ చేయాలి డిఫరెన్షియేషన్ ఉంది కదా డిడబ్ల్యూ డిటి అది క్యాన్సల్ చేయాలంటే ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి కదా సో ఇంటిగ్రల్ డిడబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వస్ టు ఇంటిగ్రల్ పి ఇంటూ డిటి ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ క్యాన్సల్ అయితే డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వస్ట్ ఏమైతుంది ఇంటిగ్రల్ పి ఇంటూ డిటి అవుతుంది ఇదేంటిది వర్క్ సో వర్క్ ఈజ్ ఈక్వస్ టు ఏంటిది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ పి పవర్ ఇంటూ డిటి సో పవర్ అంటే ఏమొచ్చింది మనకి వి స్క్వైర్ బై ఆర్ సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వి స్క్వైర్ బై ఆర్ ఇంటూ డిటి లేదా పవర్ ఈజ్ ఈక్వస్ట్ ఏముంది ఐ స్క్వైర్ ఇంటూ ఆర్ సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఐ స్క్వైర్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ డిటి వర్క్ ని ఏమంటాం మనం వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో ఇదే నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ కూడా ఇవే ఈక్వేషన్స్ యూనిట్స్ ఏంటివి మనకి ఎనర్జీకి జౌల్స్ ఇదంతా దేని గురించి రెసిస్టర్ గురించి సో నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఏంటి అంటే కాంపోనెంట్ గానీ ఎలిమినెంట్ ఎలిమెంట్ గానీ ఇండక్టర్ సో ఇండక్టర్ అంటే ఎట్లుంటుంది అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా కాయిల్స్ ఒక కాయిల్ ని చుట్టే కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ని కాయిల్స్ ఫామ్ లో చుట్టే దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఇండక్టర్ అంటాం సో ఇండక్టర్ కి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది దాన్ని ఇండక్టన్స్ అంటాం ఎల్ తో డినోట్ చేస్తాం యూనిట్స్ ఏంటి అంటే హెన్రీ సో ఇప్పుడు చూడండి ఇండక్టర్ ఈజ్ అ ఫిజికల్ కాంపోనెంట్ విచ్ ప్రాసెస్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అపోజింగ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ సో ఇండక్టర్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఇండక్టర్ కి ప్రాపర్టీ ఏముందంటే సడన్ గా చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ ని అపోజ్ చేస్తుంది ఇది అంటే కరెంట్ ఇది అంతా ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే మనకి ట్రాన్సియంట్ అనాలిసిస్ లో యూజ్ అవుతుంది ఇండక్టెన్స్ దీని యొక్క ప్రాపర్టీ మనకి ట్రాన్సియంట్ అనాలిసిస్ లేదు కాబట్టి జస్ట్ డెఫినేషన్ అండ్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే కరెంట్ కంటిన్యూస్ ఫ్లో మెయింటైన్ చేస్తుంది అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటి అంటే సడన్ గా చేంజ్ అవ్వనికి ఉండదు కరెంట్ ఇండక్టర్ ఉన్నప్పుడు సో అది ఇండక్టర్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఈ ప్రాపర్టీని ఏమంటాం అంటే ఇండక్టెన్స్ అంటాం ఇక్కడ కూడా ఓమ్ ఓమ్స్ లా ఉంటది కదా ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్ కి రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ కి ఓమ్స్ లా అనేది ఉంటుంది ఇది ఓమ్స్ లా ఆఫ్ ఇండక్టర్ సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్
కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ వోల్టేజ్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది సో ఈ ప్రాపర్టీని ఏం చెప్తాం అంటే కెపాసిటెన్స్ అంటాం దాన్ని దేంట్లో డినోట్ చేస్తాం సి తో ఈ కెపాసిటెన్స్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి ఫ్యారెట్స్ నెక్స్ట్ ఓమ్స్ లా ఏముంది కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ ఆర్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ రిలేషన్ నే ఓమ్స్ లా సో కెపాసిటర్ లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఐ ఇస్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ డివి డివైడెడ్ బై డిటి లేదా దీని నుంచి వి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమైతుంది వన్ బై సి ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఐ డిటి పవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏంటిది మనకి వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ సో ఇది ఆల్రెడీ చూస్తూనే వచ్చినాం తర్వాత వర్క్ ఆర్ ఎనర్జీ ఇస్ ఈక్వల్ ఏమైతుంది కెపాసిటర్ లో హాఫ్ ఇంటూ సి ఇంటూ వి స్క్వైర్ వర్క్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటివి జౌల్స్ పవర్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటివి వాట్స్ ఇది మనకి బేసిక్స్ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఇంకా ఉన్నాయి కదా ఎలిమెంట్స్ ఏంటివి వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ సోర్సెస్ సో సోర్స్ అనగానే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కొంచెం జాగ్రత్త వినండి వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటాను సో ఏంటిది సోర్స్ అంటే ఒక ప్రొవైడ్ చేసేదాన్ని ఏమంటామంటే సోర్స్ అంటాం దేన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఒక సర్క్యూట్ లో వోల్టేజ్ ని ప్రొవైడ్ చేసే ఎలిమెంట్ ని ఏమంటామంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటాం దాన్ని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసి ప్లస్ మైనస్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం ప్లస్ అంటే పాజిటివ్ పిలారిటీ మైనస్ అంటే నెగిటివ్ పిలారిటీ ఇప్పుడు ఒక కొంతమందికి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఏంటిదిరా అంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే జస్ట్ వోల్టేజ్ మాత్రమే ఉంటుంది అని నో ఇట్ ఈస్ రాంగ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ లో కూడా ఆల్వేస్ కరెంట్ అనేది వెళ్తుంది సో ఈ విధంగా వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉన్నా కూడా దాని నుంచి కూడా కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతుంది చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ నుంచి కరెంట్ వెళ్ళదు అనుకుంటారు దట్ ఈస్ జస్ట్ అ మిత్ సో అది గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వోల్ట్ మీటర్ సో వోల్టేజ్ సోర్స్ ఒకటి చెప్పినా కదా అదే విధంగా వోల్ట్ మీటర్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది ఆ వోల్ట్ మీటర్ ఏంటి తర అంటే వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది అని మెజర్ చేసే డివైస్ ని ఏమంటామంటే వోల్ట్ మీటర్ అంటాం ఇది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అండ్ వోల్ట్ మీటర్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఏంటిది ఒక సర్క్యూట్ లో వోల్టేజ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అదే వోల్ట్ మీటర్ ఏం చేస్తుంది ప్రొవైడ్ చేసేది ఏముండదు జస్ట్ వోల్టేజ్ ని మెజర్ చేస్తుంది సో వోల్ట్ మీటర్ అక్రాస్ కరెంట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఆల్వేస్ జీరో ఉంటుంది అదే వోల్టేజ్ సోర్స్ అక్రాస్ సమ్ సమ్ ఫైనెట్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ ఉంటుంది అదే విధంగా కరెంట్ సోర్స్ చూడండి కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఏంటిది ఒక సర్క్యూట్ ఆర్ నెట్వర్క్ లో కరెంట్ ని ప్రొవైడ్ చేసే ఎలిమెంట్ ని ఏమంటామంటే కరెంట్ సోర్స్ అంటాం దీన్ని ఎట్లా ఇండికేట్ చేస్తామంటే ఆరోతో ఇండికేట్ చేస్తాం సో ఆల్వేస్ గుర్తు పెట్టుకోండి మళ్ళీ ఒక మిత్ ఉంటుంది ఏంటిదంటే కరెంట్ సోర్స్ అక్రాస్ వోల్టేజ్ ఉండదు అని చెప్తుంటారు చాలా మంది అది తప్పు సో కరెంట్ సోర్స్ అక్రాస్ కూడా సమ్ వోల్టేజ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఇది కరెంట్ సోర్స్ ఎమ్ మీటర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఎమ్ మీటర్ ఏంటిదిరా అంటే కరెంట్ ని మెజర్ చేసే డివైస్ ని ఏమంటామంటే ఎమ్ మీటర్ అంటాం సో ఆ ఎమ్ మీటర్ అక్రాస్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉందంటే జీరో వోల్ట్స్ ఉంటుంది కానీ కరెంట్ సోర్స్ అక్రాస్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుందంటే సమ్ ఫైనెట్ వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది ఇది వోల్టేజ్ సోర్స్ వోల్ట్ మీటర్ కరెంట్ సోర్స్ అండ్ కరెంట్ ఎమ్ మీటర్ ఇంకా ఏం డిస్కస్ చేయాలి మనం బేసిక్స్ లో నేను ఇంకా కొంచెం డెప్త్ గా మాట్లాడాలంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ అండ్ కరెంట్ సోర్స్ అనేవి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఏంటి అంటే డిపెండెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఇదంతా మీ ఎగ్జామ్ కి ఇంత డెప్త్ ఉంటుందో లేదో నాకైతే ఐడియా లేదు కానీ మీరు ఒకసారి తెలిసి పెట్టుకోండి ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం మిస్ చేయకూడదు ఏంటిదంటే డిపెండెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ సో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ అంటే ఏంటిదిరా అంటే జస్ట్ ఈ సోర్స్ ఏ వోల్టేజ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో సర్టన్ వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అనేది ఇక్కడే ఉంటుంది మనకు సోర్స్ దగ్గరే సపోజ్ ఇట్లా ఇస్తాడు సర్క్యూట్ లో ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాడు ఆల్రెడీ ఫైవ్ వోల్ట్స్ అని దాన్ని ఏమంటామంటే ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ అంటున్నాం దీని యొక్క వాల్యూ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవ్వదు అదే డిపెండెంట్ సోర్స్ అంటే ఇక్కడ ఇట్లా వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇచ్చేసి సమ్ ఐఎక్స్ అంటాడు సో మళ్ళీ కరెంట్ సోర్స్ అని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు వోల్టేజ్ సోర్స్ దీని వాల్యూ ఎంత అంటే సమ్ ఐఎక్స్ అంటాడు ఈ ఐఎక్స్ వచ్చేసి సర్క్యూట్ లో ఉంటుంది మనకు ఆల్రెడీ సపోజ్ ఈ విధంగా ఉందనుకో ఇంకొక ఇంకొక వి టూ అనే వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటుంది సో దీని నుంచి ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ వచ్చేసి ఐఎక్స్ ఈ ఐఎక్స్ కనుక్కొని ఈ ఐఎక్స్ కనుక్కుంటే నీకు ఏమొస్తుందంటే ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ యొక్క వాల్యూ వాల్యూ వస్తుంది ఈ విధంగా ఫైవ్ వోల్ట్స్ అని ముందే డిఫైన్ చేయరు సో వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది వేరే వేరే పారామీటర్ అంటే వేరే కరెంట్
ఫోర్త్ ది కరెంట్ కంట్రోల్డ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఒక కరెంట్ సోర్స్ ఒక కరెంట్ సోర్స్ అనేది ఇంకొక వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ మీద డిపెండ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే కరెంట్ కంట్రోల్డ్ కరెంట్ సోర్స్ అంటాం ఎందుకంటే ఈ కరెంట్ సోర్స్ యొక్క వాల్యూ అనేది వేరే కరెంట్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది వేరే కరెంట్ ఈ కరెంట్ సోర్స్ యొక్క వాల్యూని కంట్రోల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇటు అటువంటి సోర్స్ ని కరెంట్ కంట్రోల్ కరెంట్ సోర్స్ అంటాం నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఈ కరెంట్ సోర్స్ యొక్క వాల్యూ వేరే ఒక వోల్టేజ్ మీద డిపెండ్ అయితే ఇటువంటి కరెంట్ సోర్స్ ని ఏమంటాం అంటే వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ వోల్టేజ్ కరెంట్ సోర్స్ అంటాం లేదా వోల్టేజ్ డిపెండెంట్ అండ్ డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ అంటాం వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ యొక్క వాల్యూ ఇంకొక ఎక్కడో నెట్వర్క్ లో వేరే చోట ఉన్న వోల్టేజ్ మీద డిపెండ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటాం అదే విధంగా కరెంట్ కంట్రోల్డ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ యొక్క వాల్యూ నెట్వర్క్ లో వేరే ఎక్కడో ఉన్న కరెంట్ మీద డిపెండ్ అయితే దాన్ని కరెంట్ కంట్రోల్డ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటాం జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం చెప్పినా గుర్తుపెట్టుకోండి లాస్ట్ కొన్ని పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటి అంటే రెండు సినారియోస్ ఉన్నాయి మన నెట్వర్క్ తీరులో ఇవి ఏంటి అంటే ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ సోర్సెస్ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ విల్ ఆల్వేస్ అబ్జార్బ్ ఎనర్జీ కరెంట్ త్రూ దెమ్ విల్ ఆల్వేస్ ఫ్లో ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ టర్మినల్ అంటే ఏం చెప్తున్నంటే ఒక యాక్టివ్ సోర్స్ అంటే ఇదర్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కానీ లేదా కరెంట్ సోర్స్ కానీ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఆర్ కరెంట్ సోర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఇట్లా తీసుకున్నా అనుకో నేను రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ ఈ విధంగా తీసుకొని ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ తీసుకున్నా అనుకో సో అకార్డింగ్ టు ఈ పాయింట్ ఏమైతుందంటే ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ సోర్స్ ఒక యాక్టివ్ సోర్స్ ఉంది కదా ఏమంటుండు ఆర్ ఎల్ సి విల్ ఆల్వేస్ అబ్జార్బ్ ఎనర్జీ ఇక్కడ జస్ట్ ఆర్ అండ్ ఎల్ ఏ ఉన్నాయి ఇన్కేస్ సి ఉంటే అది కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సో ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే ఏమైతుందా అంటే ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది ఎనర్జీని డిసిపేట్ చేస్తుంది అంటే డెలివర్ చేస్తుంది సో ఇది ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ రిలీజ్ చేసిన ఎనర్జీ మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఒక నెట్వర్క్ లో గానీ సర్క్యూట్ లో గానీ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ టేక్ ప్లేస్ అంటే సర్క్యూట్ లో ఎనర్జీ ఆర్ ఏమంటారు ఎనర్జీ ఆర్ పవర్ అనేది బయటికి వెళ్ళదు సర్క్యూట్ నుంచి అదే సర్క్యూట్ లో కన్జర్వ్ అయిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎనర్జీని డిసిపేట్ చేస్తే ఇవి రెండు ఏం చేసేస్తాయి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి సో ఎనర్జీ ఎంత డెలివర్ అయితే అంత అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది దాన్ని ఏమంటాం అంటే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటాం అది టెలిగన్స్ తీరంలో వస్తుంది మనకి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు సో జస్ట్ చెప్తున్నా వినండి సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ కి చెప్పాలనుకుంటే ఇది ఒక ఫిఫ్టీ జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీని వోల్టేజ్ సోర్స్ రిలీజ్ చేసింది అనుకో ఈ నెట్వర్క్ లో ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఇవి రెండు ఈక్వల్ గా గానీ ఎట్లయినా గానీ సరే ఇది ట్వంటీ జౌల్స్ ఇది థర్టీ జౌల్స్ ఏం చేసేస్తాయి ఇది రిలీజ్ చేసిన ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటాయి అదే ఇక్కడ చెప్పాలి అదే ఇక్కడ చెప్పిన పాయింట్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ సోర్సెస్ ఆర్ ఎల్ సి విల్ ఆల్వేస్ అబ్జార్బ్ ఎనర్జీ ఇవి ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి సో కరెంట్ త్రూ దెమ్ విల్ ఆల్వేస్ ఫ్లో ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ టర్మినల్ సో వోల్టేజ్ సోర్స్ నుంచి ఒక కరెంట్ పోతుంది కదా ఈ కరెంట్ అనేది ఇట్లా ఫ్లో అయినప్పుడు ఎట్లా ఫ్లో అవుతుంది రెసిస్టెన్స్ నుంచి ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ ఫ్లో అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ టర్మినల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఏమైతుంది కరెంట్ ఎంటర్ అయ్యే టర్మినల్ పాజిటివ్ అవుతుంది కరెంట్ లీవ్ అయ్యే టర్మినల్ నెగిటివ్ మళ్ళీ ఇండక్టర్ వచ్చేసరికి కరెంట్ ఎంటర్ అయ్యే టర్మినల్ పాజిటివ్ అవుతుంది లీవ్ అయ్యే టర్మినల్ నెగిటివ్ అవుతుంది ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ సినారియో ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఈ సైన్ నోటేషన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఒక సోర్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఈ విధంగా వస్తాయి సైన్ నోటేషన్స్ అండ్ థియరీ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇది జరుగుతుంది ఇది రిలీజ్ చేసింది అది అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటాయి అట్లా కాకుండా ఇన్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ సోర్సెస్ యాక్టివ్ సోర్సెస్ లేవనుకో ఒక సోర్స్ లో ఒక సర్క్యూట్ లో అంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ కానీ కరెంట్ సోర్స్ కానీ లేవనుకో అటువంటి సర్క్యూట్ ని డెడ్ నెట్వర్క్ అంటాం ఒక సోర్స్ లేదు ప్రొవైడ్ చేయడానికి వోల్టేజ్ కానీ కరెంట్ కానీ అలాంటి సందర్భాల్లో ఏం చేస్తాం రా అంటే ఎల్ అండ్ సి విల్ డెలివర్ ఎనర్జీ అండ్ ఆర్ విల్ అబ్జార్బ్ ఎనర్జీ అంటే ఇప్పుడు చూడండి జస్ట్ ఆర్ ఎల్ సి జస్ట్ ఈ విధంగా ఉందనుకో నెట్వర్క్ ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే ఈ ఎల్ అండ్ సి వచ్చేసి కలిపి ఏం చేస్తాయంటే డెలివర్ చేస్తాయి ఎనర్జీని డెలివర్ చేస్తే సర్క్యూట్ బయటికి వెళ్ళదు ఈ డెలివర్ చేసిన ఎనర్జీ మొత్తం
ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ సినారియో తీసుకున్నాం అనుకో ఏం జరిగింది ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది నీకు ఎనర్జీని డెలివర్ చేసింది ఇవి రెండు ఇవి రెండు అబ్జార్వ్ చేసుకున్నాయి ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటుందంటే ఇండక్టర్ అనేది అబ్జార్వ్ చేసుకున్న ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుంటుంది స్టోర్ చేసుకుని దాని దగ్గర అట్లే ఉంచుకుంటుంది సో దాని దగ్గర కొంచెం మెమరీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ లో ఆ మెమరీలో ఆ ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుంటాయి అవి నెక్స్ట్ ఏమైతాయి సోర్స్ లేని సందర్భాల్లో మనకి ఏం చేస్తాయి ఇవి ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ ఆల్రెడీ స్టోర్డ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా వాటిల్లో ఆ స్టోర్డ్ ఎనర్జీని డెలివర్ చేస్తాయి సో దానికోసమే ఈ విధంగా ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంది కాబట్టి దాన్ని మెమరీ ఎలిమెంట్స్ అంటారు రెసిస్టర్ ఆల్వేస్ అబ్జార్వ్ చేసుకుంటుంది అంతే దానికి మెమరీ ఏముండదు మెమరీ ఉండేటట్లయితే ఇది కూడా డెలివర్ చేసేది సోర్స్ లేని సందర్భాల్లో కానీ ఇక్కడ కూడా ఇది అబ్జార్వ్ చేసుకుంటుంది సో దానికోసం దీన్ని ఏమంటాం రెసిస్టర్ ని మెమరీ లెస్ ఎలిమెంట్ అంటాం సో ఇంత మనకి బేసిక్స్ ఐడియా ఉంటే తర్వాత మనం మీకు వచ్చిన సిలబస్ ఉంది కదా దాంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఇంకా సిరీస్ అండ్ ప్యారల గురించి కొంచెం మాట్లాడతా అదే నెక్స్ట్ వీడియోలో మాట్లాడదాం ఇప్పుడు మీ బ్రెయిన్ హీట్ అయిపోయి ఉంటుంది చాలే ఇవాళ్ళకి సో ఇది నెట్వర్క్ తీరి యొక్క ఎమోషన్ బేసిక్స్ మీరు స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఈ ఎగ్జామ్ అని కాదు ఎక్కడైనా సరే నెక్స్ట్ మీరు ఫ్యూచర్ లో ఏ ఎగ్జామ్స్ రాయాలనుకున్నా నెట్వర్క్ తీరి బేసిక్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే మీరు ఏం చేస్తారు ఈజీగా స్కోర్ చేస్తారు క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈజీగా సాల్వ్ చేసి వస్తారు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్